去哪儿啊？毛毛在家，咱俩别走远了。不是有小管吗？这是你生完毛毛以后，咱们第一次单独约会，你别问那么多行吗？那去哪儿啊？于小强，到。今天我要跟你打个赌。说。如果我可以站在这里一脚把球踢进球门，你就要答应我任何的事情。什么事儿？任何事。从这儿踢到那儿，那我不能答应你。打赌要公平、公正、公开，我都不知道我们俩要赌什么。我为什么要给你打这个赌？那行了，你就站在这儿好好想想，等你想明白了，我再跟你赌。至于毛毛什么时候要你回去，我就不管了。你等会儿，那好吧，我跟你赌。想明白了。等一下，你现在在这儿踢一个空门儿，就是赢了也不光荣。我去守门。你确定吗？你没事吧？疼吗？是。啊啊啊于小强同志，对于你刚才遭到的飞来横祸，我深表痛心。但是这依然无法改变我赢了这场赌局的事实，所以你要答应我一件事情。你能不能快点说？嫁给我吧。请让我做你的老公，做毛毛的父亲吧。你还是不说话吗？面对如此惨不忍睹的女朋友，我依然能够向你求婚，这足以表示了我的诚意。你就从了我吧
。哦，奶了吗？我们俩现在在路上，一会儿就回来了。你辛苦了啊，小管。啊。毛毛睡了。你干嘛呀？你这是干嘛？你说这是干嘛呀？这是把戒指穿在项链上。这是干嘛呀？我的的确确。在生毛毛的时候答应嫁给你，但是不代表我现在就要嫁给你。哎，你怎么耍赖呢？成性懂不懂啊？足球场上的求婚，的确很有创意，很有新意，很有情意，很浪漫，很绵长，很沉醉。还有呢？没有了。最主要的是，毛毛现在还不到一百天。这当妈的就要再婚，这要传出去，传出去多好的事儿啊！你看啊，毛毛百日宴，加上咱们的婚礼，那就是双喜临门，这是人间喜剧啊！孩子，转过来，嗯，孩子，做个这个表情，孩子，真乖，别忘了你现在还离家出走呢，我连你爸妈都没见过，你爸妈也没见过我。我还离过一次婚，现在还要再婚，我还比你大。哎，反正千头万绪的，我心里不踏实，你知道吗？你别跟我说千头万绪的，你就跟我说最主要的。最主要的是没有见过你爸妈。那是不是我爸妈同意了，你就答应跟我结婚？一定。哎，这啤酒怎么一罐都没了呀？你给我买点啥？哎，我说你消停会儿好不好？那那那，你让我把电视看完，一会儿我给你买酒去。那怎么回事？你不给我关了？那那那那把遥控器？你是兄弟吗？我都急成这样了，你还有心思看电视啊？不是，你才是烦恼什么嘛？你不是求婚已经成功了？我成功个屁呀、啊！小强非要我父母先同意。才肯把戒指戴在手指上，他现在挂在脖子里呢。我只成功了一半，那我电视也只看了一半，这样好不好？你让我把电视看完，然后呢，我给你买酒去啊。去去去。你以前做什么工作的呀？我退休前啊，是医院的护士长。哦，护士长，好工作，好工作。那你呢？哎呀，我真服了你！这种黄昏恋的节目你都愿意看、啊？你知道什么？我跟你说，这假的演的比真的还真，可好玩了。我呀，随便走走，你要忙你的啊。好，再见啊！你说这里面的人物都是找演员演的？那可不，哎，专业的，演的比他真的还真。